Morgen.我多识大体呀、啊！既然你心里有我，我也没必要跟你争。你动我的蛋糕，也总比别人动强吧。你你这是你这说的是真话吗？我怎么觉得你在考验我呀？那你说，我还有别的办法吗？每次想向你捅刀子的时候，我都自己先心软。我觉得我这样已经很不职业了。既然这样，哎，我还不如把刀放下。其实，放下刀子的应该是我。其实，有你这句话就够了。别动！叫我。哎喝酒了，嗯，吵架了，没有没有没吵没吵架，奶奶，下次过来的时候，你提前跟我说一声嘛。这是我的家，我干嘛要跟你说一声啊？嗯，嗯，奶奶，你就不怕他把这儿当成他的家？你给我记住了啊！嗯，以后咱们三个人都得说“咱家”嗯。嗯，晚安，女神。啊
鬼祟祟干嘛呢？这不算，啥买的呀？我在那抓了一晚上呢，不信你去问老板。哦，那你答应我的事儿呢？我着急上班呢，没空陪你逗闷子。贝瑶瑶，做销售的大忌就是不信守承诺。我承诺你什么了？哎，你真没把脸啊！逗你玩的。贝瑶，你到底哪句话是真的？我猜啊。我猜是假的，你像是霸凌别人的。我欺负过你吗？那倒没有。我妈昨天晚上给我打电话了，问咱俩处的咋样。我说特别好。你妈是用来被你骗的吧？你妈不也是吗？等我挣发工资了，我立马把房租给你。贝瑶瑶，我浑身上下就没有一点你喜欢的吗？那天晚上你还打出。翠龙，你到底哪句话是真的？你红口白牙的告诉我，那天晚上什么事儿都没有发生过。咱俩除了打游戏没有任何共同点。你可以培养啊，这个这个这个感情可以培养啊。你知道咱俩感情是要发育的。别跟着我，我上地铁。我就跟着你。为什么呀？我怕你欺负别人。哈哈哈。师傅，师傅，师傅，休息好了吗？还好吧。王文耀，哎，你手机里存货可不少啊。还行，瞎存的。师傅，我有个事儿跟您汇报一下。你让方飞说吧，你都得处理完了再汇报。看样子，你是处理完了，还到吗？听听明白，陈总，回来了啊，回来了。啊，陈总，您要是方便，我想跟您汇报点事儿。说吧，我能单独跟您谈吗？怎么，是周瑞不能听，还是方威不能听啊？没什么不能听的。周总提出一分钱竞标价之后，有客户要求我们重新签合同。有许多因此丢了订单的销售，要求公司给个说法。我担心可能会错。魏总，其实啊，只要你心里不乱，也就不会乱。你完全知道这一单对未来的意义是什么，只是你自己不愿意改变。周总，老客户们要求赔偿，新客户连门都不敢进了，大家都要养活这么多口人呢，何必砸他人饭碗？传统销售模式已经满足不到大企业的需求了，所以这个时候公司才。大力开发云平台是我们开源的必经之路。你一句开源，公司要拿多少钱铺路？目光看多远，公司未来就能走多远。陈总，我们那些刚签合同的客户今天打来电话，说我们是骗子，非要改成一分钱。您告诉我，我们怎么和客户沟通？你报多少我们管不着，也不敢管。但是因为你周瑞让我们集体喝西北风了，那公司就必须给我们一个交代。对啊。上面有定 KPI 制度的，下面有打破规则的，这活还怎、啊、我相信你们都还记得，第一台计算机的出现让多少人没有工作，这是时代的变迁嘛？所以云计算对未来业务造成冲击，那是很正常的。冲击，周瑞，你胳膊肘朝外拐，这叫吃里扒外，知道吗？对啊，你这是连自己人的蛋糕都抢。行了，就是啊，过分了，啊，周瑞。太过分了。公司遇到难处，不管是谁引起的，首先要自己想办法。动不动就闹到陈总这儿来像话吗？魏总，客户到现在没打上门来，说明我们已经尽力了，不能又让马儿跑，又让马儿不吃草吧？杰克和法斯特的合作，确实是我同意的。但是这种价格报出去，就是周瑞先斩后奏。你拿着公司的薪水实现自己的目标，这样做你觉得能服众吗？
从今天起，中瑞部门的销售收入完全补偿于各团队的损失。还有，你们组的崔龙要严肃处理，不能就这么黑不提白不提的。有问题吗？没有。没问题，散了。算了算了。哎，我只能帮你到这儿了，阿东。如果你为云计算申请更多资金啊，我是绝不会同意的。好，明白了。周瑞，你是王八吃秤砣铁了心了是吧？对，云计算我做定了。那行，公司也垮定了。与其被阉割，死个痛快不好吗？周瑞，论自私，我比你差远了。嗯、在商言商，还轮不到你来做道德品牌。直播就到这里结束了，请大家跟我一起锻炼、改变人生，坚持就是胜利！耶！惠康科技，记住，我是林振威，拜拜。好。来，过来，来来来，试试。呃，不行，我来不了这个。哎，简单，你就坐着，来，坐，我给你扶着。哎，来，哎，扶着，你扶好啊，扶好，扶好，扶好，扶好。嗯，哎呦，不行，不行，哎，再往这，哎，哎，哎，哎，怎么样？怎么样？啥意思啊？哎，还能转呢？你看，来，来一圈。哎，好吧，有点意思。哎，哎，来，来，放，放，先放，来，别转了，来。不行不行不行不行，不行，不行，接着转起来，站起来，别放，站不站站不站，哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎过山车的感觉，过山车，对，你他妈不是刚让我坐了过山车吗？啊，你告诉我，你跟周瑞个人合作，怎么又把杰克给拽进来了？哎，建芳，周瑞那儿没钱呀、啊，让你投。你你你你你也不投啊！我不给你钱，你就去找我的竞争对手。我这儿打压着杰克，你帮他们。啊！你还好意思找我来要钱？你！哎呀！你怎么不要我的命啊？家父。哎，姐夫，你听我。大家一起借由这套运动，打造一个孩子曲线。一起加油吧，姐夫。姐夫，我觉得啊，云计算烧钱是烧钱，但未来真的有发展。
这不中标了吗？你确实应该再投点钱。姐夫跟你说话呢，把浴袍给我。一把年纪，装神弄鬼，跟道袍似的。姐夫，这次啊不多要，三千万足够了。三块钱我也不给你。看看，没有我凭你们，看你们能坚持到什么时候？一点远见都没有。你再说一遍。我再说多少遍也是一样，你自个儿说的，跟你要钱就跟要你命似的。曹天佑，行，记着你今天说的话，别哪天又哭着来求我。我这就给我姐打电话，让她带着孩子在国外别回来了。啊？哎，我欠你呀、啊、我！你给我等着！啊，大家怎么了？以为抢了红包就没奖金了？大家辛苦了，红包该抢还是要抢啊。其实公司很多人就是借机抱怨。现在这个局势，摆明了是要跟咱们划清界限了。那怎么了？咱又不靠他们吃饭。不是吃饭的事儿为啥？我不去啊！我不去！放心，我不去，真不去。车总，你尽快帮我着手做一场发布会，要快！我要将云计算的案例包装一下，推广出去。我，不行我就换人。不用，我行。宣传册印好了就好，亲手给杜航送一份去，最好让他来站台。他能来吗？你不试试怎么知道？啊，好，我试试。哎，哎，陈总什么时候选？斗图了？啊，我也不知道啊。陈总叫我发表情包给他，我也不敢说没有啊
你那儿还有吗？我也想要。你确定？确定。行。上黑暗料理的米西，进。罗总，两个事情，一是林总让我叫您尽快把客户资料对接给王一楠，哦，第二是把这给您。这是什么？林总要召开一个行业大会，邀请了很多传统服务器销售的业界大佬参会。嗯，中心议题一定是如何抵制云计算。是的，林总还说，请您邀请业内好友参加。业内好友，那就只能是周瑞了。哎，你忙完了吗？忙完了，待会儿陪我出去一趟。那林总要问起来，你就说陪我去见客户了。哎，说我沏个茶，倒个水，派个车，接个人，这个我在行政部我都能做主。周瑞想马上搞一个大的发布会，别说咱们行政部没那个能力，这最后还得陈总批啊。老雷，不管怎么说，你是从销售部走出去的，这会儿咱得一起帮周总，想尽一切办法帮。方威，你不要再为难老雷了，咱们本来就自身难保，现在还开发布会，这不打肿脸充胖子吗？我觉得周总这事做得对，胡死还不倒霉呢。华北的事儿你还是不懂。魏总本来看我们几个就不顺眼了，这个时候就不要再出风头了。肖云这话说的对，老雷，我也在行政部待过，我知道怎么少花钱，多办事儿，不花钱也能办事儿，只要办的是实事儿，公司高兴，你们在座的每个人脸上都有面。那你们几个都是什么意思？啊？办啊，要不就办了吧。方威不说不花钱，我真的觉得不能办。你把那规模和材料都发给我。不是，老雷，你真的不能由着他们的性子来呀，这是要出大事儿的。贝瑶瑶，发布会的事儿你先放一放，你负责负责，翠龙。我怎么负责？你就跟他说，咱不能在一棵树上吊死。甭劝我，我不去魏延祖。为什么这么抵触？士可杀不可辱。周瑞知道魏延一直是我们的死对头，这会儿把我调过去，不就想让魏延整死我吗？调去魏延祖算是保全你了，而且你是富二代，你有很多好的资源。周瑞很清楚，甭给我富二代富二代的，我就想跟你一组。你
你工作是为了什么？我不想工作。当初是我爸我妈硬把我塞进来的。你知道找一份工作有多难吗？你被人删过吗？你投过简历吗？你被人拒绝过吗？被欺骗过吗？为什么不知足呢？你知道南极仔还把华东的工作给辞了，到北京来连工资都拿不到。我要是你，我绝对不受这份气。因为我知道，我只有跟着周瑞干，才可能有未来。叶朝东没有这个本事。你的未来是什么样的？我家那样的。我想成为周瑞那样的。但跟着魏延学不到本事，那还真不一定。你看见的魏延，太片面了。那我看见的你片面吗？嗯你再笑一个，我看看检查做完了吗？你不来，都都哪儿都不去。这检查不是你要做的吗？那你人呢？我给你打了一上午的电话，你有那么忙吗？那会诊了吗？医生怎么说的？检查都没做，会的什么诊啊？朵朵的病我决定不治了，反正我一直不同意装人工耳蜗这件事。孩子就算这辈子都听不见，我也认了。你忙你的去吧，这个家不需要你了。别再逼我了！我现在活得人不像人，鬼不像鬼，连条狗都不如。现在是不是觉得全世界只有你一个人活得像条狗？你看看我
你觉得我现在还有个人样吗？有少在孩子面前犯病，他什么都懂。苏大夫，太对不起了，今天是我的问题，耽误了回诊。你看，再给我们家朵朵重新预约个检查，行吗？哦，这事儿我跟你妻子商量过，她很犹豫。我觉得你们还是回去商量好再来吧。啊，嗯，不用商量了，这事儿我做主。那行，那我看看下礼拜再给她安排一次检查。哎，行行行行。孩子还小，尽早安排植入，就可以让她很快的掌握语言能力。嗯跟副作用比起来，让孩子恢复听力，及早的融入社会，这也是你们家长和孩子想要的结果，是吧？是是是。那我还有病人，我先走了。哎，您忙。我其实也没什么要求，就是想听他叫我一声爸爸。杜总，您看看，这是我们杰科为云计算发布会准备的一些资料，最好您能够点评点评，有空也希望您来现场指导一下。周瑞让你来的，是，他很需要您的支持。刚中了我们的标，还让我帮他去站台，你们周总啊，有点贪得无厌啊。杜总，哎，他知道明天惠康也要开发布会吗？啊。骆总也邀请了我，那您去吗？我需要回答你这个问题吗？别呀、啊，杜总，您看，我们先开始合作，您现在又跟惠康发布会邀请骆总了吗？没有，没邀请。为什么不邀请？因为邀请了人家也不会来的呀，对吧？<笑>你干销售。时间不长吧，杜总，您这话什么意思？没什么意思。杜总，干这行干的久了，你就明白了。
家吃饭。哎哎，你切的不对，横切牛肉，竖切猪。来吧来吧，还是你猪子，还是我来吧，你去，我来。哎呀，你们现在年轻人都不爱自己做饭，成天就知道叫外卖，其实做菜不难，你们是根本就没有心思学。哪有时间做饭啊？我睡觉还不如看会手机呢。是啊。你们年轻人现在确实压力很大、啊。我觉得现在这社会啊，对女性越来越不公平了。既要求你能赚钱，又得要求你能生孩子、养孩子。你说，你但凡因为工作影响家庭了吧，搞不好就得被切夫所指；你要因为家庭耽误工作呢，分分钟就得被炒鱿鱼。佳佳呀，所以我支持你。<笑>一个女人就得活出自己想要的那个样子来，千万别在乎别人的看法。你怎么才能知道哪一种生活是你想要的呀？那就得看工作和家庭哪个对你更重要喽。哎，我说吕干飞，嗯，你什么时候回来的？骆总，你亲自下厨是要做黑暗料理吗？没有料理，只剩黑暗了。还好我的黑暗里。还有你，行行行行，别贫嘴了啊！有口热的吃就不错、啊公司明天开发布会，目的你知道。巧嘞，明天我也开发布会。我劝你还是别去了，到时候不会有一个记者到场的，你斗不过林振伟的。宣传册我都发了，临阵脱逃不是我的作风。我怎么每次好心劝你，你都不听呢？到时候现场一个人都没有，你场面好看吗？但是我也没有办法呀，公司也不支持我，现在只有方威一个人，跟着我忙前忙后的。哎，干嘛呀？哎，饭好了，吃饭啊！吃家里饭就跟吃毒药似的。不吃啊，我自己吃。<笑>